സംസ്കാരം പൊതുവേദി ആരംഭിക്കുന്നു പ്രളയ ദുരിതത്തെ കരളുറപ്പോടെ നേരിടുകയാണ് കേരളം കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനല്ല നവകേരള സൃഷ്ടിക്കാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കേരളമെന്നല്ല പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് കുതിച്ചുയർന്ന കേരളമെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം അത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് പുനരധിവാസത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനുമൊപ്പം ദുരിതത്തിനിരയായവരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടവർ ദുരിതത്തെ നീന്തിക്കയറിയവർ ഇവർ നേരിടുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് കരുതൽ നൽകണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് നമുക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൈക്കാട്രി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയും ചേരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിക്കാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ ആയും പ്രതികരണം അറിയിക്കാം ഡോക്ടറിലേക്കും കോളുകളിലേക്കും വരാം അതിനു മുൻപ് ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ പങ്കാളികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുകയാണ് തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് അധികാലം കഴിഞ്ഞ് ഇത്തരമൊരു സ്വീകരണം വെക്കുന്നതിനും അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ദീർഘമല്ലാത്ത ഒരു തീയതിയിലേക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് നിശ്ചയിക്കാൻ ഇടയായത് ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ഒട്ടേറെ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ടായിരുന്നു അവർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം മികച്ചതുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വായുസേനയുണ്ടായി വ്യോമസേനയുണ്ടായി അവര് ആളുകളെ ദുർഘടമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഹെലികോപ്റ്റർ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണല്ലോ അതിങ്ങനെ പറന്നു കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നിർത്താൻ പ്രത്യേക വൈഭവം വേണം ആ വൈഭവം വ്യോമസേനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവരങ്ങനെ നിർത്തി ഈ താഴെ വീട്ടിലുള്ള ആളെ ചുറ്റുപാടും വെള്ളത്തിന്റെ നടുക്ക് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് മേലോട്ട് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട് കടലിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നവരാണ് നാവികസേന അവര് അവർ നേടുന്ന പരിശീലനത്തിലൂടെ കടലിലുള്ള ഏത് രക്ഷാദൗത്യവും മികവോടെ നിറവേറ്റാൻ പ്രാപ്തരായവരാണ് അവരും ധാരാളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അവർക്കും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനും മറ്റും ചില ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദുർഘടമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ അവരുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം നമുക്ക് ഉപകരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള യാനങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ വലിയ തോതിൽ സഹായിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഉണ്ട് ആ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് പ്രവർത്തനവും നേവിയുടെ നേവിയെ പോലെ തന്നെ 
നമ്മുടെ കടലിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തരായവരാണ് അവരും നമ്മെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടേറെ പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത് പൊതുവേദിയിലേക്ക് നമുക്കൊപ്പം ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് ചേരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മൾ വലിയ ഒരു ചരിത്രത്തിലെ വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുനരധിവാസ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഈ ദുരിതത്തിനിരയായവരുടെയും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് അവർ മാനസിക ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നിലനിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള മാനസികാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പഠനത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഏതൊരു ജനസമൂഹത്തിലും ഇരുപത് ശതമാനം പേർക്ക് മാനസിക രോഗം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ദുരന്ത ബാധിതരുടെ ഇടയിലുമുണ്ട് അതായത് ദുരന്ത ബാധിതരിൽ അവരും ഉൾപ്പെടുന്നു പ്രാഥമികമായി തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കുറച്ച് കാണിക്കുകയല്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഇവരുടെ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായി ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിയ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച ഒരു മെഡിക്കൽ മോഡലിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയാൽ ആലോചിക്കുക ആദ്യത്തെ ദിവസം എത്തിയപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിന് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള ഗുളികകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീടും മറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗുളികകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കാൻ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർ സ്വാഭാവികമായും മാനസികമായും ഒരു ദുർബലാവസ്ഥ ഉള്ളതിനാൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്കാണ് രോഗം അധികരിക്കാനും മൂർച്ഛിക്കാനുമുള്ള ആദ്യത്തെ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് തീർച്ചയായും മരുന്നുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടികളുമായി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ താരതമ്യേന കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് പക്ഷേ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായേക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും തന്നെ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്ന മരണം കണ്മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസിക പ്രതികരണം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പകച്ചു നിന്ന് പോകും അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശാരീരികമായ പരിക്കുകൾക്കോടൊപ്പം മാനസികമായി നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉണ്ടാകാം പെട്ടെന്നുള്ള ഞെട്ടലുണ്ടാകാം ആൾക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ പൊരുത്തപ്പെടൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠകളുണ്ടാകാം ആകാംക്ഷകളുണ്ടാകാം വിഷാദമുണ്ടാകാം അതിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മളൊരു ദീർഘകാലത്തിൽ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുരന്താനന്തര തീവ്ര മാനസിക പ്രതികരണം അഥവാ പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് അതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും കൂടി ഒരമ്മ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും കുട്ടി പെട്ടെന്നൊരു വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുന്നു പിന്നെ അത് കുഞ്ഞ് മരണപ്പെടുന്നു ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കാൻ പേടിയായിരിക്കും നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ തന്നെ അത് വളരെ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഈ അമ്മയ്ക്ക് അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ടി വിയിൽ കണ്ടാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും മറ്റുള്ളവർക്ക് അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്തിനേറെ കോടതിയിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ സാക്ഷി കൂട്ടിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വൈകാരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടും ശ്വാസോച്ഛാസത്തിൻ്റെ ഗതി വർദ്ധിക്കും ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെടും കൈവിയർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതാണ് ദുരന്താനന്തര തീവ്ര മാനസിക പ്രതികരണം തീർച്ചയായും കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുകയും ച
കടമാകുന്നത് നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുള്ള ആക്സിഡൻറ്റുകൾക്ക് അവർ ഒറ്റ പ്രതിരോധ മാർഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിനും സ്വത്തിനും ഒക്കെ ഭീഷണി വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പ്രമേഹമോ രക്തസമ്മർദ്ദമോ വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ വീടിന് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നാൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നാം വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജനസമൂഹമാണെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നും വരില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ചിന്ത ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുക തീർച്ചയായും വിഷ്ണു എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കൂടി ചേരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ വിഷ്ണു എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ദുരിതത്തിനകത്ത് മിക്കവരും വിളിക്കാൻ നിർത്തും മിക്കവരും സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അവര് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാനസിക പ്രശ്നം പക്ഷെ വരുന്നതും സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് മിക്കവർക്കും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കാര്യം ശരിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ഈ മാനസിക ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് വളരെ നല്ലവരെ അവരുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സാമ്പത്തികം അത് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻകത്തിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുക വരുമാനത്തിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുക അത് നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയെ ഉള്ളെങ്കിലും നമുക്ക് അത് രണ്ടായിരം രൂപയും മൂവായിരം രൂപയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതും മനസ്സിലാക്കുക ശരി വളരെ നന്ദി വിഷ്ണു വിളിച്ചതിന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും കൺമുന്നിൽ നഷ്ടമായവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നറിയാത്തവർ ഈ മക്കളെ ഉൾ ഭാര്യയെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്നറിയാത്തവർ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഉള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളത് ഈ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കരുതലെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് സഹ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ മറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഈ ഇവരെ മനസ്സ് കൈവിട്ട് പോകാതെ സുരക്ഷിതരായി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ മനോസാമൂഹിക പരിചരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അതിൽ മാനസികമായ ഘടകങ്ങളുമുണ്ട് സാമൂഹികമായ ഘടകങ്ങളുമുണ്ട് സർക്കാർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ സാമൂഹികമായ ഘടകങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ഇവ രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാനസികമായി ചെയ്യുന്ന മാനസികമായി നടത്തുന്ന ഓരോ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിനും ഓരോ ഇടപെടലിനും സാമൂഹികമായ ഒരു പ്രത്യാഘാതമുണ്ട് ഒരു ഫലമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹികമായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദുരന്ത മുഖത്തു നിന്ന് വരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത് കേരളം ഒട്ടാകെ കേരളത്തിലെ ഒരു ജനസമൂഹം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം ഫണ്ടുകളും ബാക്കിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അതൊരു ഫലപ്രദമായ ഒരു വിനിയോഗം ഇതിൽ ആവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വീടുകളുടെ ഉദാഹരണം എടുത്തു നോക്കാം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അറുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു ചെറിയ വീട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ദുർബല ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വീട് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു ആഘാതമെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പകുതി വെള്ളം കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവും രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് തുലോം താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കൊരു മാർഗരേഖയുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏത് ആൾക്കാരെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നാം സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു മാനസികമായ നില മനോനില തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് നാളായി നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സാമൂഹ്യ വൽക്കരണം വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്
പ്രേക്ഷകരിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ബുക്സ് എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് പക്ഷേ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാരണം ചിലയിടത്ത് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിനും അക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനും ഡോക്ടർ ഇവിടെ നമ്മൾ സമ്പത്ത് നമുക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ അവർക്ക് ശക്തി പകരാൻ നമുക്ക് കഴിയും സർക്കാരിനാകുന്ന സഹായം മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളെല്ലാം ആ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഉള്ള ദുരിതം നേരിട്ടവരെ ഒപ്പം നിർത്തുക എന്നത് വലിയ ഒരു കടമയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ അവർ ഈ ദുരിതം ആദ്യമായി കൺമുന്നിൽ കാണുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തം ഏറ്റവും അടുത്ത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ മരണം പോലും കൺമുന്നിൽ കാണേണ്ടവരുണ്ട് വിശപ്പ് സഹിച്ച് മൂന്നും നാലും ദിവസമൊക്കെ കഴിയേണ്ടി വന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ദുരന്തം അവരെ വേട്ടയാടുക അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു ചോദ്യമായത് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുതിർന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു മുതിർന്നവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലച്ചോറ് വളർന്ന് വികസിച്ച് ഭാഗമായി ധാരാളം സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒരു പക്വത പ്രാപിച്ച് തലച്ചോറ് ഉള്ളവർക്ക് പോലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന ഗ്രഹനാഥൻ പിറ്റേ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദുർഭാഗ്യകരമായ അനുഭവം വരെ നമ്മുടെ മുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളർന്ന് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലച്ചോറാണ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു തീരാ പാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികൾക്കൊരു ഒരു നോർമലൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളെ സ്വ ഒരു ഒരു നോർമലാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അവരെ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ധാരാളമായി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി സാമൂഹികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടാം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മലയാളി സമൂഹം തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വന്നു നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ തിരിച്ചുവരൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകണം സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ അവരുടെ കളിയിലേക്ക് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തന്നെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വലിയൊരു ഊന്നലൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഇപ്പോഴൊരു ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ അധ്യാപകന്മാരും മാതാപിതാക്കളും ഇനിയുള്ള കുറച്ച് സമയം കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറക്കം കുറവ് അകാരണമായ ഞെട്ടൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല പൊതുവേ ഒരു മൂകത ഉണ്ടാവുക മ്ലാനരായി ഇരിക്കുക ആൾക്കാരോട് ഇടപഴകുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്നവരുടെ ശരീരം വിയർക്കുന്നു ഒരു പൊതുവേ ഒരു സങ്കോചവും ഉൾവരിയലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കുക അവരുടെ അടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കൊടുക്കുക ഒരു കളികളിലും മറ്റുമായി ഏർപ്പെട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉല്ലാസം ഉണ്ടാകുന്ന അവർ കളികളിലും സ്വന്തം പ്രായത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിൽ സ്കൂളുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം നമ്മൾ കണ്ടു ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിച്ചത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൽ പല കുട്ടികളും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാലു പേര് ആഘോഷിക്കുന്ന ഓണത്തേക്കാൾ എത്രയോ സന്തോഷമാണ് ക്യാമ്പിൽ ആയിരുന്നെങ്കിലും നമ്മളിന്ന് സ്കൂളിലെ റീഓപ്പണിങ്ങിന് ചെല്ലുമ്പോഴും കുട്ടികൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അവർക്ക് അത്തരം ഒരു ആഘാതം അവരെ ആഴത്തിലൊന്നും മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ബാല്യകാലത്തുണ്ടാകുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയും അത് ജീവിതകാലം ഉടനീളം അവരെ വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ആഘാതം അവരുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന ഇടയുണ്ടാകുമോ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സത്വര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൽ നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു നവചിന്തകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ കാരണം ഇപ്പോഴും നിർഭാഗ്യവശാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ മാനസിക ആരോഗ്യം ഇത്തരം മേഖലകളിൽ സജീവമായി കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്നത് അന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം മ
ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള എന്റെ പേരക്കുട്ടി മുതല് എൺപത്തെട്ട് വയസ്സായ എന്റെ ചേട്ടൻ വരെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മുപ്പത്താറ അവിടെ കൂടിയില്ലേ ആ ഒരു സീൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് വരുന്നു അതിങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഡോക്ടർ മനസ്സിലാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം നേരിട്ട ഒരു സ്ഥലത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ജോസഫ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര മുപ്പത്തി ആറ് പേരെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം കോള് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മനസ്സ സ്മരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചു വിടും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാല കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുത് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക ബന്ധുക്കളോട് കൂടി സംസാരിക്കുക മറ്റു കുട്ടികളോട് കൂടി സംസാരിക്കുക സമപ്രായക്കാരെയും ഇടപെടുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സജീവമായി നമ്മൾ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുക അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും തീർച്ചയായും അത് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുക നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് കെട്ടിവെച്ചേക്കും നമ്മളതിനെ തുറന്നു വിടത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കണം നമ്മൾ ഇടപെടണം അത്തരം സാമൂഹികമായ കൂട്ടായ്മകൾ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം പിന്നെ കൂടുതലായി ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മനോരോഗ ചികിത്സാവിധത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിൽ ഒട്ടും തന്നെ സങ്കോചം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനുള്ളൊരു ചികിത്സയോ കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ച ഭാവിയിൽ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് അവർ നമ്മളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അവർ ഏണിങ് ചെയ്യുന്നവർ അവർ എന്നുള്ള ഒരു ഭൂരിഭാഗം പേർ അവർ ഈ കുടുംബം നയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം അവരിൽ എന്ന് ഉള്ളത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ജോസഫിനെ പോലെ തുറന്നു പറയുന്നവർ കുറവായിരിക്കും പുരുഷന്മാർ നമ്മൾ പുരുഷന്മാർക്ക് അറിയുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തുറന്നു പറയാതെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പോലും ദുഃഖം അറിയിക്കാതെയൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരു പരിധിവരെ പലരിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഇല്ല അത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രമായി അത് അടക്കി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനൊക്കെ എത്ര ഇരട്ടി സ്ത്രീകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക അവസ്ഥ സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും വലിയ കരഞ്ഞു കളയാൻ സാധിക്കും പുരുഷന്മാർ കരയുന്നത് എന്തോ വലിയൊരു പാവമാണെന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇനി അഥവാ ഗതികൾ ഒരു പുരുഷൻ കരഞ്ഞാലോ എന്റെ തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് എന്താ ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ കരയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് കരയുന്നത് എന്തോ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടൊരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ പുരുഷന്മാരുടെ മാനസികാരോഗ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പൊതുവായ പഠനങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത എല്ലാം ഒന്നും മറക്കാൻ വേണ്ടി ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുമെന്നാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ലഹരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒരു മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല തന്നെ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ശാരീരിക വ്യായാമം നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ശാരീരിക വ്യായാമം ആരംഭിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മകളിൽ ധാരാളമായി പങ്കെടുക്കുക കുടുംബത്തോടും മറ്റും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുക കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സജീവമായി നിങ്ങൾ ഇടപെടുക്കുക തുറന്നു സംസാരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ഇപ്പൊ ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു വിട്ടപ്പോഴത്തേന് ഇപ്പൊ ചെറുതുമാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടക്കം പോയെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി പുനർസൃഷ്ടി കേരളത്തിന്റെ പുനർസൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് അപ്പൊ അത് പഞ്ചായത്തിന്റെ തലച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിർമ്മിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആണല്ലോ അത് അപ്പൊ കയ്യേറ്റം എന്ന്
കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആലോചിക്കുക കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും മറ്റും ഉൾപ്പെടെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയായി നമുക്കിതിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് ജീവിതമെന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വന്നാൽ കരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നുമുള്ള ഒരു വലിയ പാഠം കൂടി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദുരിതമുഖത്ത് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇടപെട്ടത് കണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തും സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ കുറെ അധികം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ദുരിതബാധിതർക്ക് മാനസികാരോഗ്യത്തോടു കൂടി അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഏത് രീതിയിൽ അവരുടെ ഇടപെടൽ അവർ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം തീർച്ചയായും അടിസ്ഥാന സാമൂഹികമായ പരിചരണം എന്ന രീതിയിൽ അവർ വളരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു മനോനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു നമ്മൾ അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന അവരോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം സന്തോഷം പങ്കുവച്ചാൽ ഇരട്ടിയാവും ദുഃഖം പങ്കുവച്ചാൽ പകുതിയാകും അതുകൊണ്ട് അവരോട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുക അവരുടെ കുട്ടികളുമായി നമ്മൾ ഇടപഴകുക സംബന്ധിക്കുക അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം നടത്തും അപ്പോൾ നവ കേരളമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ നവ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും പുതിയ മാതൃകകളും കൂടി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദുരിതമുഖത്ത് അവരവർക്ക് കഴിയും പോലെ ഇടപെട്ടവരാണ് ഓരോ മലയാളികളും ദുരിതമുഖത്തെ മാതൃകയാകാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് ദുരിതബാധിതർ മാനസികാരോഗ്യമുള്ളവരായി തുടരാൻ നമുക്കും കരുതലെടുക്കാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ടും മറ്റും അവർക്ക് കരുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചും അവരെ കേട്ടും സമാശ്വസിപ്പിച്ചും നമുക്ക് അവർക്കൊപ്പം ചേരാം നന്ദി ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിച്ചതിന് പൊതുവേദി പൂർണ്ണമാക